360 నేను మీ హేమ గుడపాటి ఇవాల్టి అవర్ ప్రోగ్రామ్ టేస్టీ ఫుడ్స్ లో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫుడ్ బ్లాగ్ ని చూపించేదానికైతే నేనైతే రెడీగా ఉన్నా అండ్ ఈ రోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ప్రగతి నగర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గండి కోట దోశ దగ్గరకు వచ్చేసాం ఈ గండి కోట అనే విధంగానే ఎప్పుడో పురాతకాలం హిస్టరీలు ఇవన్నీ చోట్లకు వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నాను అక్కడికంతా వెళ్ళొద్దు కానీ ఒక మంచి టేస్టీ హెల్తీ అథెంటిక్ ఫుడ్ తినాలనుకుంటే మాత్రం గండి కోట దోశకైతే మీరు వచ్చేసేయాలి సో ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి ప్రగతి నగర్ జేఎన్టీ దగ్గర ఉన్న ప్రగతి నగర్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఆల్ వెరైటీ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ అండ్ వెజిటేరియన్ దోశలు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అంతేకాదు అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ సెషన్ కూడా ఉంది అండ్ ఈవినింగ్ టిఫిన్ సెషన్ కూడా ఉంది అండ్ జ్యూస్ పాయింట్ అండ్ రాయలసీమ కేఫ్ కూడా ఉంది ఇలా చాలా రకాల ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో కవర్ చేసేద్దాం సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి గండి కోటలో ఓన్లీ దోశసే కాదు ఇక్కడ రాయలసీమ కేఫ్ అని ఉంది సో ఎంటర్ కాంగానే కూడా వ్యూ పాయింట్ కానీ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి కానీ చాలా 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 మంచి లొకేషన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వంగానే మనకి రాయలసీమ కేఫ్ అని ఉంటుంది అండ్ చిన్నపాటి సిటింగే ఉంది బట్ చాలా క్యూట్ గా ఉంది ఇక్కడ టీ అండ్ జ్యూసెస్ అండ్ మీకు తెలుసా కలర్ కలర్ గోలీ సోడాలు కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో మీరైతే లైక్ చేయకుండా ఫాలో మీ సో లోపలికి వచ్చి చూస్తే చాలా చాలా నీట్ గా హైజీన్ గా ఉంది అండ్ సిట్టింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది కూర్చుని పీస్ఫుల్ గా తినడానికి అయితే ఉంది అంతేకాదు బయట కూడా స్వింగ్స్ లాంటివి ఉన్నాయి పిల్లలు అవి ఆడుకోవడానికి కానీ లైక్ ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని తినడానికి కానీ అలా చాలా స్పేషియస్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ స్నాక్స్ అండ్ లంచ్ అన్ని కూడా దొరికితే ఒకవేళ మార్నింగ్ వచ్చామనుకో ఈవినింగ్ వరకు కూడా ఇక్కడ కూర్చుని తినే అంత స్టఫ్ అండ్ చాలా రకాల ఐటమ్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి దొరుకుతున్నాయి అండ్ ఇక్కడైతే మనం చూద్దాం ఎవరైనా మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ గురించి రివ్యూ ఇస్తారో లేదంటే మనమే టేస్ట్ చేసి చెప్దాం ఎవరైనా రివ్యూ ఇస్తే వాళ్ళ రివ్యూ కూడా చూద్దాం గండికోట దోశ సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ ని టేస్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ చాలా మంది అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కూడా అడిగి ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా అనిపించింది అండ్ ఏం బాగుంది ఇక్కడ స్పెషల్ గా ఏం అనిపించింది బయట దానికన్నా ఇక్కడికన్నా ఏది బాగుంది అన్నది అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ మీ పేరు నివేష్ నివేష్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఓకే సో మీకు ఇక్కడ గండికోట ముందు నుంచే తెలుసా లేదంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూసి అలా వచ్చారా లేదంటే ఏంటి ముందు నుంచి తెలుసు మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ రాగి సంగీత్ అండ్ ఆటుకోడి పులుసు బాగుంటుంది ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే బేసిక్ గా తలకాయ కూర మనకి చాలా చోట్ల దొరకదు అంటే రాయలసీమ రుచులు అలాంటి వాటి దొరుకుతుంది కానీ ఇలాంటి నార్మల్ ఐ మీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండే వాటిలో ఉండదు సో తలకాయ కూర పెట్టడం అనేది కొంచెం స్పెషల్ అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే పూరీకి చికెన్ కర్రీ ఇవ్వటం అంటే స్పెషల్ కర్రీ మనం చెప్తే పూరీకి చికెన్ కర్రీ ఇస్తారు టిఫిన్స్ బాగుంటాయి అంటే ఇక్కడ ఆకుకూర దోశ అని స్పెషల్ ఉంటుంది రాగి దోశ రాగి దోశ కామన్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఈ జనరేషన్లో కామన్ అయిపోయింది ఎగ్ దోశ డబుల్ ఎగ్ దోశ అండ్ లిమిటెడ్ మెనూలో టేస్ట్ బాగుంది అంటే మరీ ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెట్టకుండా ఒక లిమిటెడ్గా ఒక థర్టీ ఐటమ్స్ అలా పెట్టి పర్లేదు బాగుంది మీ ఫేవరెట్ ఏంటి గండికూడ దోశలు ఆబ్వియస్లీ రాగి దోశ రాగి సంగటి విత్ చికెన్ కర్రీ మమ్మీ ఫేవరెట్ కారం దోశ ఎగ్ కారం దోశ యాక్చువల్లీ ఈ ఈజ్ ద రెగ్యులర్ కస్టమర్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తాడు తను నేను ఎక్కువ నేను ఎప్పుడు వచ్చి తినలేదు ఇది ఫస్ట్ డే వాళ్ళు రావడం ఫస్ట్ టైం ఎలా అనిపించింది రాగానే గండికోట ప్లేస్ ఎలా అనిపించింది చాలా ప్లెజెంట్ గా సీటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బాగుంది యాక్చువల్లీ తను ఎప్పుడు టేక్ అయితే నా ఒకదానికి పార్సల్ తీసుకొని వస్తాడు తను తినేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం బాగుంటుంది రా అంటే వాళ్ళు వచ్చారు సో మొత్తానికి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు గండికోటని బయట ఉంటాయి 
యాక్చువల్లీ మేము కూడా రాంగ్ అనే చూసాం వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంది అంటే లోపల సిట్టింగ్ కూర్చుని తినే వాళ్ళకి ఉంది అండ్ అలా కాకుండా సెల్ఫ్ గా తీసేసుకుని వెళ్ళిపోయి బయట మన గ్యాంగ్ తోటి నిజంగా గ్యాంగ్ తో వస్తే మాత్రం చాలా చక్కగా అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంకెవరన్నా సరే గండిగోడ దోశ గురించి రివ్యూ ఇస్తారేమో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇంకొకరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఫుడ్ ని టేస్ట్ చేస్తున్నారు మరి వారిని అడిగి ఎలా అనిపించింది ఏంటి అని చెప్తాం హాయ్ సార్ మీ పేరు నా పేరు రెడ్డి రెడ్డయ్యా రెడ్డయ్య గారు సో ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ ఫుడ్ మీకు తింటున్నాను బానే ఉంది ఓకే ఇంకా ఫస్ట్ ఇడ్లీ టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే కారం దోశ తింటున్నారు వాళ్ళని అడగండి కారం దోశ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే మీకు గండికోట గురించి ఎలా తెలుసు అంటే ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా మా ఓకే కడప సిటీ మాది ఓకే అట్లా గండికోట తెలుసు ఓకే కాదు ఈ ప్లేస్ గురించి ఎవరు మీకు ఫస్ట్ గా చెప్పారు నేను ప్రగతి నగర్ లోనే ఉంటాను ఓకే మేము ఇట్లా వెళ్తూ చూసాము రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారా ఫస్ట్ టైం కదా చూసాం సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది టేస్ట్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే బాగానే ఉందండి ఇంకా చూడాలండి నెక్స్ట్ ఏం ప్లాన్ ఇప్పుడు తిన్నంత వరకు బయట దానికి ఇక్కడ దానికి వెరైటీ కానీ స్పెషల్ కానీ ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి అని ఏమన్నా అంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా వెరైటీస్ స్పెషల్స్ నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ టిఫిన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అన్నారు సాధారణంగా పొద్దున్నే నాన్ వెజ్ టిఫిన్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉండవు సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే మార్నింగ్ టైం కదండి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేయరు కదా యాక్చువల్గా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే చపాతి పరోటా లైక్ దట్ అయితే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ టైం చికెన్ అనే నాన్ వెజ్ అనేది కొంచెం అంత కంఫర్టబుల్ కాదు సో ఇప్పటి వరకు అయితే టేస్ట్ అయితే బాగుంది ఫర్దర్గా తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి చెప్తాం హలో సో ఇక్కడ ఇంకొకళ్ళు టేస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ వారిని కూడా అడిగేసి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి తెలుసుకుందాం మేడం మీ పేరు నా పేరు బాలమణి అండి బాలమణి గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అన్నారు అండి మాది సో ఎలా అనిపించింది మా గండికోట దోశలు అండ్ టిఫిన్స్ ఎలా అనిపించింది మీకు చాలా బాగున్నాయండి ఏది బాగా నచ్చింది మీకు ఇడ్లీ బాగుంది దోశ కూడా చాలా బాగున్నాయండి ఓకే సో పొద్దు పొద్దున్నే ఇక్కడ నాన్ వెజ్ దోశలు ఇవన్నీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కదా అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా మందికి వీకెండ్స్ లో గానీ వీక్ డేస్ లో గానీ అరే నాన్ వెజ్ పొద్దున్నే తింటే బాగుండు మనం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అది అనిపిస్తుంది సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా బాగుందండి అంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా తీసుకురావడం చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమే కదా ఇంట్లో మేం చేసుకోవడానికి కూడా కొంచెం కష్టం కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి రేట్స్ అన్ని రీజనబుల్ గానే అనిపిస్తున్నాయా బాగానే ఉన్నాయండి బాగా సో ఇప్పుడు దాకా అయితే జనాల రివ్యూస్ అయితే చూసాము అండ్ మనం గండికోట వాళ్ళ కిచెన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఎంత నీట్ గా ఉంచుతారు ఎంత హైజిన్ గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం అండ్ వాళ్ళు దోశలు ఎలా వేస్తారు గారెలు ఎలా వేస్తారు పూరీలు ఎలా వేస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడైతే మనం తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఎంత హైజిన్ గా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను చూసుకుంటే గారెలు చేత్తో వేయట్లేదు మిషన్ తో వేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు మొత్తం నాకు మొత్తం చూస్తుంటే చాలా స్మార్ట్ గా ఈజీగా అండ్ ఇంటెలిజెంట్ గా వర్క్ అయితే చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది చూడండి గారెలు ఎంత నీట్ గా పడుతున్నాయి ఇలాంటి మిషన్స్ ఇంట్లో ఉంటే కూడా బాగుండాలని అనిపిస్తుంటది కదా సో గండికోట దోశ గురించి మాట్లాడడానికి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి గోవర్ధన్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి ఈ గండికోట దోశ గురించి మరిన్ని విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాం హాయ్ గోవర్ధన్ గారు ఎలా ఉన్నారు మేడం నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు మేము కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చెప్పండి అసలు గండికోట దోశ ఇక్కడ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు గండికోట దోశ అనేది యాక్చువల్గా మనం మార్చి తారీఖు మార్చి మంత్ లో ఎయిత్ తారీఖు ఓపెన్ చేసాము ఇది మనది సెకండ్ అవుట్లెట్ ఫస్ట్ అవుట్లెట్ వచ్చి మీ మయూర్ నగర్ లో ఉంటుంది మయూర్ నగర్ ఆదర్ సిటీ దగ్గర లైక్ గోకరాజు రంగరాజు దగ్గర ఉంటుంది నియర్ బై గోకరాజు రంగరాజు దగ్గర ఉంటుంది 
అడ ఫస్ట్ అవుట్ లైట్ ఈ సెకండ్ అవుట్ లైట్ అండి మనది ఓకే సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి లైక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత లైక్ క్రౌడ్ అంతా తెలియడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ ఇక్కడ అందరూ కూడా నాన్ వెజ్ దోశలు చాలా బాగుంటాయి బాగుంటాయి అని చెప్తున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ సెల్లర్ ఏంటి ఇక్కడ నాన్ వెజ్ లో అన్ని ఐటమ్స్ బాగుంటాయి మేడం లైక్ బెస్ట్ సెల్లర్ వచ్చి పూరి చికెన్ బాగుంటుంది కీమో దోశ బాగుంటుంది ఎగ్ దోశ చికెన్ కర్రీ చాలా ఫేమస్ ఉంటుంది దట్ ఇక్కడ ఉండే నిజాంపేట వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ మన రాయలసీమ స్టైల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అంటారు కాబట్టి మన ఫ్లేవర్ కూడా మొత్తం రాయలసీమ స్పెషల్ రాయలసీమ స్పెషల్ ఫ్లేవర్ ఐటమ్ ఫ్లేవర్ లో ఉంటది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు చాలా లైక్ చేస్తారు మన ఫుడ్ కూడా సో ఇక్కడ ఇందాక ఈయన చెప్తుంటే ఏంటి అంటే లైక్ చాలా చోట్ల పూరికి కర్రీ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం పూరికి చికెన్ కర్రీ వస్తుంది సో అది గండికోట స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ చాలా మంది ఇందాక తిన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ప్రతిదానికి బయట ఇచ్చేటట్టు కాకుండా ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆఫ్ కర్రీస్ ఇస్తున్నారు అండ్ రాగి సంగటి చికెన్ కర్రీ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు అండ్ ఇంకా రాగి సంగటి చికెన్ కర్రీ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి పరోటా ఎగ్ పరోటా స్పెషల్ ఉంటాయి మన దగ్గర అందరు ఇచ్చే విధంగా కాకుండా కొంచెం మనం కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో పెడతాం ఎగ్ పరోటా అనేది మళ్ళీ చికెన్ బిర్యానీ పూర్ మన రాయలసీమ స్టైల్లో ఉంటుంది చికెన్ బిర్యానీ ఇట లైక్ హైదరాబాద్ స్టైల్ కాకుండా దమ్ము పెట్టడం కానీ చేయడం కానీ మొత్తం మన రాయలసీమ ఫ్లేవర్లోనే ఉంటుంది బెస్ట్ వచ్చి రాయి సంగటి చికెన్ కర్రీ సూపర్ సేల్ అవుతుంది మన దగ్గర ఓకే ఇక్కడ ఆకు దోశ అని ఒకటి దొరుకుద్దని విన్నాము ఈ ఆకు దోశ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఆకుకూర దోశ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు హెల్తీ పర్పస్ అండి ఫస్ట్ ఎవరైనా కానీ ఒక కస్టమర్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు హెల్తీ పర్పస్ కోసం చూసుకుంటారు ఆకుకూర అనేది డయేషన్ అవ్వడం కానీ హెల్తీ హెల్త్ పరంగా కానీ చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ మన రాయలసీమ స్టైల్ రాయలసీమలోనే దొరుకుతుంది రాయలసీమలో ఎక్స్పెషల్ అనంతపురంలో ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆకుర దోశ అక్కడ నుంచి మనం కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో మీకు బెస్ట్ సెలర్ ఇక్కడ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో అవైలబుల్ గా ఉంది కదా స్విగ్గీ జొమాటో ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామండి ఒక నెక్స్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో యూల్ ఇంట్రడ్యూస్ నిజంగా ఇంట్లో కూర్చుని ఇంత దూరం రాలేను అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఫీల్ అవ్వద్దు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేదంటే ఒక ట్వంటీ డేస్ లో ఖచ్చితంగా స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో డెలివరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తారంట అప్పుడు మీరు కూడా ఈ బ్యూటిఫుల్ దోసెస్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆకుకూర దోశ గురించి నేను చాలానే విన్నాను అండ్ దాన్ని నేను టేస్ట్ చేస్తాను చేసి దాన్ని టేస్ట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్తాను మీరు అయితే స్టే ట్యూన్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా ఎవరైనా సరే రాయలసీమ టేస్ట్ కానీ రాయస్ రాయలసీమ ఫ్లేవర్స్ కానీ టేస్ట్ చేయాలి మంచి హోటల్ కి రావాలి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే కనుక నెవర్ మిస్ గండికోట దోశ అనమాట ఇక్కడకు వస్తే రాయలసీమ స్పెషల్స్ అన్ని కూడా దొరుకుతాయి మనకి సో అంతేకాదు గండికోట దోశలో ఇంకొక స్పెషల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ అన్నీ మనము టేస్ట్ చేయాలి అన్ని ప్లేట్ ప్లేట్ ఫుల్ ప్లేట్స్ తీసుకోవాలంటే కష్టం కదా మనం టేస్ట్ చేయడానికి కూడా ఇబ్బంది కదా కాకపోతే గండికోట దోశ దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క పీస్ ఐటెం కూడా మనకి ఇస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎన్ని ఫ్లేవర్స్ ఎన్ని టేస్ట్స్ ఎన్ని వెరైటీస్ టేస్ట్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఈజీగా టేస్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క ఐటమ్ది చిన్న చిన్న పీస్ టేస్ట్ చేసినా కూడా మొత్తం అన్ని ఐటమ్స్ మనం ఇందులో కవర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది గండికోట దోశ వల్ల స్పెషల్ అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళ దోశ మేకింగ్ ఎలాగుంది అవన్నీ కూడా మనం కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా మీ అందరికీ స్పెషల్ నేను ఒక చిన్న పాట పాడతాను చూడండి నేను దోశేస్తాను చూడు నేను దోశేస్తాను చూడు నేను వేసిన దోశ మా వీడియో జర్నల్ ఇస్తారు అని తింటాడు చూడు జంబలకి జారు మిఠాయా సో మీ అందరి కోసం నేనైతే ఒక దోశనైతే వేస్తున్నాను అది కూడా నిపుణ నిపుణుల పర్యవేక్షణలో అనమాట సో మన షెఫ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు అండ్ ముందుగా దోశ పిండి ఇలా తీసుకోవాలి కదా ఆయిల్ వేయాలా అద్దా సో సో దోశ వేసా అండ్ నాకు ఇంట్లో దోశలు వేయడం వచ్చు సో 
ట్రై చేస్తున్నాను నేను కూడా బాగానే వచ్చింది ఈ దోశ మా వీడియో జర్నలిస్ తరుణ్ తినకపోయినా గోర్ధన్ గారికి టేస్ట్ చూపిద్దాం దీన్ని ఓకే సో మనం దోశను అయితే వేసాం షేపులు అడగకండి దోశ షేప్ని ఏ షేప్ వస్తే అదే షేప్ అనమాట నెక్స్ట్ కారం కారం సో అయిపోయిందా ఐ మీన్ ఇది ఇంతేనా ఓకే సో కొంచెం కారం వేస్తున్నాం వేసిన తర్వాత దాన్ని ఇట్లా 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 నీట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చెయ్యాలి అంతేనా అంతేనా సో నేను కూడా దోశ పాయింట్ పెట్టేచ్చు అంటారు ఏంటి ఒక్క దోశకే సో ఇలా నీట్గా కారం స్ప్రెడ్ చేసాల తర్వాత సో ఆయిల్ సో నీట్గా ఆయిల్ని ఇలా స్ప్రింకిల్ చేయండి అంతేనా సో నీట్గా ఆయిల్ స్ప్రింక్ చేసిన తర్వాత దోశని బాగా కాలనివ్వాలి సో ఇది కారం దోశ సో ఈ పెనాలు అవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉండడం వల్ల సో చూడండి దోశ ఎంత బాగా కాలిపోయిందో వా తిప్పాలా దీన్ని ఇటు ఫ్లిప్ చేయాలా లేదంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇచ్చేయాలా ఓకే హే మా కారం కారం దోశ రెడీ ఇచ్చేసారా సర్వింగ్ ప్లేట్లో కూడా తీసుకున్నాను నేను సో ఇది మా వీడియో జర్నలిస్ట్కి టేస్ట్ చూపిస్తాను చూపించి అండ్ నేను కూడా టేస్ట్ అయితే చేస్తాను ఎలా ఉందో మీకైతే చెప్తాను నా చేతులతో వేసుకున్న కారం దోశ అండ్ రిమైనింగ్ దోశలు కూడా మనం టేస్ట్ చేద్దాం చూసి అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది మొత్తం చెప్దాం కట్ చేయరా గండికోట దోశలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ దోశలు అయితే నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను అండ్ ఇవన్నీ చూస్తుంటేనే చాలా చాలా యమ్మీ యమ్మీ యమ్మీగా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ స్పెషల్ వచ్చేసి తోటకూర ఆకు దోశ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏముందంటే లైక్ కీమా దోశ అనమాట చికెన్ కీమా దోశ అండ్ రాగి ఆనియన్ దోశ అండ్ పూరి విత్ చికెన్ కర్రీ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పూరి తిందాం అనుకుంటే పూరికి ఆలు కుర్మ తప్ప చట్నీ తప్ప ఏమి ఇవ్వరు కానీ ఈ గండికోట వాళ్ళైతే స్పెషల్ గా పూరికి చికెన్ కర్రీ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుసా ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికేరా దొరికేరా ఆహాహా ఆకుకూర ఆహాహా చికెన్ కీమా అని అసలు ఇవన్నీ పేర్లు చెప్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది నాకైతే మీరు కూడా అయితే డిలే చేయొద్దు వెంటనే గండికోట దోశ దగ్గరికి వచ్చేసేయండి మీకు నచ్చిన స్పెషల్ దోశలు అన్ని తినేసేయండి ఇప్పుడైతే నేను ఇవన్నీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని అన్నీ చెప్పేస్తాను ముందుగైతే మనం ఆకుకూర దోశ ట్రై చేద్దాం ఇది సెట్ దోశ లాగానే ఉంది సో సెట్ దోశ లాంటి అది ఎలా ఉంటుందో అదే టెక్స్చర్లో ఉంది కొంచెం థిక్గా ఉంది అండ్ ఇందులో ఆకుకూర అండ్ ఎర్ర కారం వేసి చేశారు అండ్ వీళ్ళ చట్నీ తెలుసా ఎంత అంటే ఎంత థిక్గా ఉందంటే నిజంగా ఇలా చట్నీ తినడానికి కూడా మనం వచ్చేయచ్చు ఉత్తి చట్నీ తినేయచ్చు అంత బాగుంది ఇందాక నేను టేస్ట్ చూసాను చెప్తున్నా అండ్ ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకోసారి టేస్ట్ చూసి చెప్తున్నా దిస్ ఈజ్ ఆకుకూర దోశ నిజంగా చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంది నేను చెప్పినట్టు చట్నీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది పల్లి చట్నీ కానీ కొబ్బరి చట్నీ కానీ కొబ్బరి చట్నీ ఉంది నిజంగా మనం ఊరిలో తింటాం కదా థిక్గా అంటే చాలా చోట్ల ఏమవుతుందంటే కమర్షియల్ అయిపోయి మనకి పలసని చట్నీలు ఇస్తూ ఉంటారు కానీ వీళ్ళు మాత్రం చట్నీ చూడండి ఎంత థిక్గా ఉందో ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా వెళ్ళేస్తున్నారు అనమాట తోటకూర ఫ్లేవర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో చాలా బాగుంది అందుకు ఇంకో పీస్ తింటున్నాను సో ఇది పక్కన పెట్టేస్తే అండ్ నావు ఇప్పుడు ఏంటో తెలుసా చూడండి చికెన్ కీమా దోశ ఇదంతా కీమా అనమాట సో చికెన్ కీమా దోశ చాలా క్రిస్పీగా ఉంది నాకు చాలా చాలా ఇష్టం క్రిస్పీ దోశలు అంటే సో ఈ క్రిస్పీ దోశ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కూడా మీకు చెప్పేస్తాను అండ్ ఇప్పుడైతే కొంచెం కీమా లోపల ఉంది ఆ తీద్దాం అండ్ కీమా అండ్ డబల్ చట్నీ నాకు నిజంగా టిఫిన్స్ ఏమైనా తింటే డబల్ చట్నీస్ ఉండడం చాలా ఇష్టం సింగిల్ చట్నీతో ఎవరు తింటారు అనిపిస్తుంది సో కీమా దోశ కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీకు ఎలా ఉందో 
నిజంగా ఏ దోశ తిన్నా ఒక్క ముద్దతో సరిపోతుండేదు ఇంకో బైట్ తీసుకుందాం ఇంకో పీస్ తీసుకుందాం ఇంకొంచెం టేస్టీగా తిందాం అని ఉంది అండ్ వీళ్ళు దోశల్లో ఆయిల్ కాకుండా గీ వేసి ఇచ్చారు ఆ గీ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా తెలుస్తుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయి మీకు కూడా ఇలాంటి నాన్ వెజ్ ఆఫ్ టేస్టీ దోశలు కానీ లేదా కొంచెం వెరైటీగా తిందామని అనుకున్నా కూడా మీరు గండికోట దోశకి విజిట్ చేయండి ఆహాహాహా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడైతే రాగి దోశ తిందాం రాగి దోశ కూడా తెలుసు మీ అందరికీ ఎంత హెల్త్కి మంచిదో ఇది మీ అందరికీ తెలుసు సో రాగి దోశను కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో అండ్ వీళ్ళ దోశలు అన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఎంతమందికి ఇష్టం చెప్పండి క్రిస్పీ దోశలు మెత్తగా ఉంటే ఎవరు తింటారు అదే దోశ కూడా కొంచెం క్రిస్పీగా కొంచెం క్రంచీగా కొంచెం టేస్టీగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది సో ఈ రాగి దోశ కూడా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్న చెప్తా హేమ ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా జెన్యున్గా ఉంటుంది రాగి దోశ కూడా సూపర్ ఉంది సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది రాగి దోశలో ఆనియన్స్ వేసి ఇచ్చారండి సో ఆనియన్స్ చాలామంది మినప దోశ చెప్పుకుంటారు మా సైడ్ మినప మినపట్టు అంటారు ఇటు పట్టు ఇటు సైడ్ ఆనియన్ దోశ అంటారు సో నిజంగా మా సైడ్ మినప మినపట్టులో ఉన్న ఫ్లేవరు నాకు ఈ రాగి దోశలో తెలుస్తుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది మినపట్టు ఫ్లేవర్ మినపట్టుదే రాగి దోశ ఫ్లేవర్ రాగి దోశదే బట్ ఇదైతే సూపర్ సూపర్ టూ ఎమ్మి ఉంది ఎవరైనా ఒక హెల్తీ రెసిపీ తిందాం పొద్దు పొద్దున్నే ఆయిల్ ఫుడ్స్ వద్దు ఇంకేం వద్దు అని అనుకుంటే కనుక చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చేసి తోటకూర ఆకు దోశ కానీ లేదంటే రాగి దోశ కానీ తినొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ చూడండి చికెన్ కర్రీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ పూరికి చికెన్ కర్రీ చాలా చాలా రేర్ కాంబినేషన్ సో ఫైనలీ పూరి విత్ చికెన్ కర్రీ అనమాట సో ఈ కాంబినేషన్ అయితే నేను ఇక్కడే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను అండ్ చూడండి చికెన్ కర్రీ కూడా క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ పూరిలోకి చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉంటుందో నేనైతే టేస్ట్ చేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు చెప్తాను నేను ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను పూరిలోకి చికెన్ కర్రీ ఇంటికాడు కూడా ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు పూరిలోకి చికెన్ కర్రీ వేసుకుని చపాతీల్లోకి చికెన్ కర్రీలో వేసుకుని ట్రై చేసాం కానీ పూరిలోకి అయితే ట్రై చేయలేదు చికెన్ కర్రీ బాగున్నాయి అని చూడండి ఇప్పుడే మనకి రాగి సంగటి వచ్చింది ఐటమ్ బాబాబాబాబా ఇన్ని మంచి ఐటమ్స్ చూసారా నిజంగా ఈ రోజంతా నేను ఒకటే పాట పాడతాను ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికరా అని సో పూరి కూడా చికెన్ కర్రీతో చాలా అంటే చాలా 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 బాగుంది యమ్మిగా ఉంది నేనేం డబ్బా కొట్టట్లేదు నిజంగానే నాకు నచ్చింది చెప్తున్నాను కర్రీ కూడా అంత స్పైసీగాను లేదు అరే స్పైస్ లేదు అన్నట్టు కూడా లేదు నిజంగా ఇవన్నీ కూడా రాయలసీమ ఫ్లేవర్స్లో వీళ్ళు మనకు చూపిస్తున్నారు అండ్ మనకి వచ్చేసిన రాగి సంకటి కూడా తినేద్దాం రాగి సంకటి చికెన్ కర్రీ ఇట్స్ లైక్ చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ రెసిపీ అనమాట సో చాలామంది రాగి సంకటి తింటూ ఉంటారు చాలా చోట్ల దొరుకుతూ ఉంటాయి కాకపోతే వీళ్ళ దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే వీళ్ళు మొత్తం కూడా వీళ్ళు కిచెన్ టైప్ అంతా కూడా రాయలసీమ టేస్ట్ లాగా ఉంటుంది రాయలసీమ అంటేనే మనకి ఎక్కువగా గుర్తొచ్చేది రాగి సంగటి అండ్ చికెన్ పులుసు అంటారు వాళ్ళు చికెన్ కర్రీ కానీ చికెన్ పులుసు కానీ ఏదో ఒకటి ఆ చికెన్ తోటి తింటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడైతే రాగి సంగటి కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తారు మీకు ఎట్లా ఉందో అండ్ ఇది చాలా చాలా వేడి వేడిగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మనకి వేడి వేడిగా ఉంది కదా అందులో టేస్ట్ చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంది అండ్ ఇలా నోట్లోకి పెట్టుకోగానే అలా సమ్మ అని అనిపించేస్తుంది అనమాట అంత బాగుంది ఇవన్నీ తిని తిని నా పొట్ట అయితే ఫుల్ అయిపోయింది మీరు కూడా మీ గ్యాంగ్ తోటి వచ్చి మీ కడుపు ఫుల్గా చేసుకుని ఎంజాయ్ చేసుకుని అయితే వెళ్ళొచ్చు ఖచ్చితంగా ఫర్ ష్యూర్ అండ్ ఇదంతా తినిన తర్వాత ఏదైనా సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఉంటే బాగుండు కోల్డ్ కాఫీ లాంటివి ఉంటే బాగుండు లేదంటే జ్యూసెస్ ఉంటే బాగుండు అని అనుకు అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనే జ్యూసెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇంత తినిన తర్వాత ఒక జ్యూస్ కానీ ఒక గోలీ సోడా కానీ తాగితే ఎంత బాగుంటుంది 
చాలా చాలా బాగుంటుంది కదా సో ఇదంతా తినేసిన తర్వాత నేను గోలీ సోడా తాగుతాను అండ్ అదైతే మీకు చూపించాను నేను సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో ండికోట దోశ ఎపిసోడ్ అండ్ మీరు చూడండి ఇక్కడ పిల్లలే కాదు పెద్దలైనా సరే ఎవరైనా సరే ఫ్యామిలీతో వస్తే మాత్రం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూడండి పిల్లలకు కూడా మంచిగా ఉయ్యాలని అరేంజ్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ ఒక సైడ్ సిట్టింగ్ ఉంది అది కూడా చాలా బాగుంది పేరెంట్స్ అందరూ కూడా కూర్చుని ఒక నిజంగా ఇంట్లో మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న చిన్న పాకలు గుడిసెలు ఉంటాయి అక్కడ కూర్చుని మనం టైం స్పెండ్ చేస్తాం చూడండి అలా ఇక్కడ సైడ్ ఒక పాక కూడా ఉంది అండ్ అక్కడే మనం ఫుడ్ అంతా కూడా టేస్ట్ చేసాం అండ్ ఫుడ్ వాస్ టూ 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 గుడ్ ఉంది చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ రాయలసీమ ఫ్లేవర్స్ అన్ని టేస్ట్ కూడా నేను ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నా బట్ నాకు చాలా చాలా నచ్చినాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలు కానీ టైం పాస్ చేసి ఆడుకోవడానికి వాళ్ళతో ఒక వీకెండ్ స్పెండ్ చేయడానికి అయితే ఈ ప్లేస్ పర్ఫెక్ట్ అని అయితే నేను చెప్పేస్తాను సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో గండి కోట దోశ ఎవరైనా తినాలనుకుంటే మళ్ళీ మీకోసం లొకేషన్ చెప్పేస్తున్నాను ప్రగతి నగర్లో ఉంది గండి కోట దోశ మీరు గూగుల్ ఇచ్ చేయండి అండ్ మ్యాప్స్లో కూడా ఈజీగా లొకేషన్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి వెరైటీ ఆఫ్ దోసెస్ని ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే సింగిల్ సింగిల్ పీసెస్ కూడా మనకి ఇస్తున్నారు సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనం బోల్డ్ వెరైటీస్ని టేస్ట్ చేయొచ్చు ఏ ఏ ఫ్లేవర్ బాగుందని కూడా మనం టేస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ దోశలే కాదు ఫుడ్ స్టేషన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ ఎన్ని చాలా వెరైటీ ఆఫ్ దోసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ సెషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఈవినింగ్ పూట కూడా టిఫిన్ సెషన్ అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ వేడి వేడిగా పొబ్బట్లు వేస్తారనమాట వేడి వేడి బొబ్బట్లు వేస్తారు లైవ్గా మనకి కాల్ చేస్తారు సో అలాంటి ఫెసిలిటీ కూడా ఇక్కడ ఉంది బట్ అదేంటంటే ఈవినింగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే వేడి వేడిగా ఈవినింగ్ బొబ్బట్లు తినాలి అనుకుంటే మాత్రం గండి కోటకు వచ్చేసేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ నేను మీ హేమా గూడపాటి విత్ వీడియో జర్నలిస్ట్ తరుణ్ హైదరాబాద్ బాయ్